Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Uh, my name is Romel. Uh, isi-share ko lang po sa inyo yung na-experience namin dito ngayon sa 2021 One of Resident Visa in New Zealand. So, sino-sino po ang makinabang nitong One of Resident Visa in New Zealand? Uh, grant makikinabang po dito. Either, hindi lang po Pilipino, lahat na nationality magkakaroon ng opportunity na mak maging residente dito sa New Zealand. Ayan po. Ayun nga guys, yung sinasabi ko kanina sa intro na isi-share ko sa inyo ang 2021 one of resident visa in New Zealand so which is favorable lahat sa aming immigrant so sino-sino ba yung makikinabang dito kami pong lahat na mga immigrant na nandito na po sa New Zealand before so ang New Zealand po uh, the government of New Zealand especially the prime minister of The immigration prime minister, I mean, is an he was announced uh, last September 29, 2021 at 5 a.m. in the morning. Da, na ina announce niya na ito nga yung one of resident visa na which is is a good opportunity sa lahat ng mga immigrant dito. So, pwede na po nating i-apply ang yung kasa yung mga partner yung mga anak at yung ano kasa sa mga partner po kailangan daw po kasi mapatunayan yun na you're living together for a year or kahit walang anak basta meron kayong mga proof na talagang totoo yung partnership ninyo Ayun po guys, so ano-ano ho ba yung mga criteria na binigay ng immigration sa one of resident visa? Unang-una is yung living in New Zealand for 3 years and then 27, the median wage is which is $27 and then kung wala pa rin doon, doon sa scarce list. So doon sa... 3 years visa at uh, 3 years 3 years staying in New Zealand. So kailangan po na nandito na po kayo noong uh, September 29, 2018 until September 29, 2021 bago uh, claim or inannounce ng Immigration Prime Minister which is the uh, Chris Papoy na magkaroon na ng one of resident visa. So, kailangan guys, nandito na po tayo dito sa New Zealand noong September 29, 2018 until September 29, 2021. So, pasok ka na doon. So, hindi po lahat na pwede nating i-claim. So, isa lang po doon sa listahan nila na binigay or yung criteria nila. So kung meron ka na sa 3 years na staying in New Zealand, so pasok ka na doon sa one of resident visa. So qualify ka na na mag-apply doon sa one of resident visa. So yung pangalawa, kung wala kang 3 years living in New Zealand, so meron namang $27. So which is Ang $27 is the median wage of New Zealand. So, kailangan po natin na bago po prinuklama ng Immigration Prime Minister na magka yung one of resident visa, tumatanggap na po tayo ng $27 per hour. Or else, before that day, so kailangan nandoon na sa inyong fee slip on the, on the next pay na kayo po ay sumasahod na ng $27. So, pasok na po kayo doon. So, pag hindi pa rin kayo na, hindi nyo pa rin nakuha yung $27, may isa pa, yung scarce list, which is yung healthcare, uh, 
teaching, critical workers, and primary industry. So, yun yun guys, ana, pwede tayong makwalify doon sa... So, sa aking part, so since ako dito matagal na, so this is now the big opportunity for me and some other people the na matagal na rin dito sa New Zealand na which is na hindi naman sila pinalad. So ako, nahirapan ako kasi hindi ako nagkaroon ng salary noon na which is bracket na maka-apply ako. So itong one of resident visa, so this is the biggest opportunity para sa lahat po kasi wala hindi na po kailangan naming mag-IELTS. Hindi na po namin kailangan ng mag-IELTS lahat. So, wala na pong IELTS. So, ang kailangan lang po is medical and then yung police certificate or NBI, something like that. So, napakaganda talaga nito guys. Na, kasi sa amin kasi sa uh, dairy industry, so kami po ay nahirapan kasi. Kasi hindi kasi nabibilong yung skills namin sa yung matataas na qualification na parang makapag-apply. So, ngayon, lahat po sa dairy farming na uh, position, either farm manager, either farm manager ka man, 2IC, herd manager, assistant herd manager, or dairy farm assistant. So, ang pinaka-lowest na sa dairy farming is until the dairy farm assistant. So, this is the big opportunity para sa aming mga immigrant dito sa New Zealand. So thank and I would like to thank you to Erica Stanford for fighting all or pinaglaban niya kami na mga immigrant na mabigyan kami ng opportunity na magka, mag, maging resident dito sa New Zealand. So again, maraming maraming salamat po Erica Thank you so much, Erica and Stanford, for helping and your all effort. I appreciated na tinulungan mo kami lahat na mga immigrant na magkaroon kami ng permanent resident here in New Zealand. So hindi na po kami mga ngamba na baka sooner or later hindi na kami maigrant sa mga visa. So ayon po, thank you, thank you so much at Salamat po sa lahat na nag-share ng mga idea sa mga law firm, sa mga immigration advisor, sa pagdi-discuss nila sa pag to pinapaliwanag nila ng maayos na para maintindihan namin. Ayan po guys, thank you so much sa and sa akin napakaganda to napakalaking opportunity because I've been here for 11 years this year so and this is now the opportunity that I can apply for resident visa ayan sana po na nakapagbigay ito ng information sa inyong lahat at kung nagustuhan ninyo mag comment lang po down below at Huwag pong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Uh, ayun guys, thank you and bye-bye!